హాయ్ గాయస్ వాట్సాప్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జో హిట్ బ్లాగ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ బ్లాగ్ సో ఇది వచ్చేసి నా ఎంగేజ్మెంట్ బ్లాగ్ ఫస్ట్ మీరు మెహందీ బ్లాగ్ చూసారని అనుకుంటున్నాను దానికి కంటిన్యూయేషన్ అనమాట ఇది మీరు ఎవరైనా లాస్ట్ సిరీస్ అన్ని చూడకపోయింటే ఎంగేజ్మెంట్వి డెఫినెట్లీ చూడండి ఐ ఐఎమ్ షూర్ యూ గైస్ విల్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ అంతా ఇస్తాను నేను నేను ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యాను ఎంగేజ్మెంట్కి జస్ట్ ఫ్యూ అవర్స్ బిఫోర్ అసలు అన్నీ ఎలా ప్యాక్ చేసుకున్నాము ఎలా ప్యాక్ చేసుకుంటే బెటర్ అనేది నా ఐడియా ప్రకారం నేను చెప్తాను అండ్ లాస్ట్ మినిట్లో నేను చేసిన షాపింగ్ అది కరెక్ట్గా ఇంకా ఫ్యూ అవర్స్ వన్ నైట్ బిఫోర్ వచ్చిందనమాట నాకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని ముందు అస్సలు డెలివరీ అవ్వలేదు అది నేను చేసిన వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే కొంచెం ముందే ఆర్డర్ పెట్టుకో అంటే బాగుండేది అనిపించింది నాకు సో అలా నా ఫ్యూ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి కదా ఎవరైతే బ్రైట్ టు బి ఉన్నారో జనరల్గా మీకు ఏమైనా అకేషన్స్ ఉన్నా నాకైతే ఈ బ్లాగ్ మీకు డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది సో అందుకే ఇంట్రో అయితే డెఫినెట్లీ మిస్ చేయకుండా చూడండి అండ్ నేను ఫ్యూ ఇదేంటి హెల్త్ కేర్ కావచ్చు లేదంటే ఏదైనా నేను ఎలా కేర్ తీసుకున్నాను ఏంటి అని చెప్పేసి కొంచెం షేర్ చేస్తాను అండ్ ఎంగేజ్మెంట్ బ్లాగ్స్ అయితే మీకు టూ పార్ట్స్ లాగా రాబోతుంది ఎందుకంటే ఒకటే పార్ట్లోనే నేను అంతా పెట్టలేను అండ్ మొత్తం ఎంగేజ్మెంట్ ఎపిసోడ్ అంతా ఒక వన్ అవర్ పైన ఉందనమాట ఫోటేజ్ అంతా సో నేను ఏం చేశానంటే దాన్ని టూ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేశాను సో దట్ ఏ క్లిప్పింగ్స్ మిస్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను పోస్ట్ పెట్టినప్పుడు చెప్పారు వన్ అవర్ పైన ఉంది ఫోటేజ్ అంటే మీలో చాలా మెంబర్స్ చెప్పారు ఇట్లా ఏది కట్ చేయొద్దండి అన్నీ పెట్టండి అని చెప్పేసి సో ఐ థాట్ ఓకే ఏది మిస్ చేయకుండా పెట్టాలని టూ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసేసాను దీన్ని సో ఇందులో ఈ బ్లాగ్లో నేను ఫీల్ అయినది అవ్వచ్చు లేదంటే నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవ్వచ్చు అవన్నీ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇంట్లో నా మాట్లాడడం కంటే ఎక్కువ కొంచెం మ్యూజిక్ థీమ్డ్ ఉంటుంది పూజ ప్రాసెస్ అప్పుడు అంతా యా ఐ హోప్ యూ గైస్ విల్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ వాచింగ్ దిస్ ఎపిసోడ్ అండ్ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు చూస్తుంటే కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ లెట్స్ గెట్ దిస్ బ్లాగ్ స్టార్టెడ్ వెడ్డింగ్స్ ఉన్నప్పుడు గోల్డ్ ఆర్ డైమండ్ జ్యువెలరీ ఏది వేసుకున్నా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో వాటిది ఏ డ్రెస్ లెక్కి ఏ ఆర్నమెంట్స్ వేసుకోవాలని ముందే సపరేట్ చేసి పెట్టుకుంటే అది బెటర్ అండ్ అది అయిపోయిన తర్వాత అన్నీ గుర్తుంటాయి కానీ నేను మర్చిపోయిందేది అయితే చెప్పులు సో చెప్పులు ఆర్డర్ చేసుకోవడమే మర్చిపోయాను ఇది కూడా నేను లాస్ట్ మినిట్లో ఆర్డర్ చేశాను సో ఇవి నేను మింత్రాలో తీసుకున్నాను వీలైతే డెఫినెట్లీ లింక్స్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చి ఉంటాను రెండు నాకు ప్రాపర్గా ఫిట్ అయిపోయాయి అండ్ ఇంకొకటి మనకు కావాల్సిందేది ఏంటంటే ఒక బిగ్ సైజ్ బ్యాగ్ లాంటిది ఏమైనా తీసుకోండి సో దట్ మనము జ్యువెలరీ కానీ లేదంటే ఏమైనా మామూలుగా ఇలాంటి అకేషన్స్ ఉన్నప్పుడు తీసుకెళ్లడం చాలా ఉంటుంది కదా సో ఏదైనా పెట్టుకోవడానికి ఒక టోట్ బ్యాంగ్ లాంటి తీసుకుంటే బెటర్ ఇదైతే నాకు దర్శన్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు మొన్న బెంగళూరులో నచ్చిందని చెప్పేసి మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ చార్జ్ అండ్ కీత్ ఇది ఆన్లైన్లో ఉందో లేదో నాకు తెలియదు అంత ఎగ్జాక్ట్గా మనం తెచ్చుకున్న ఐటమ్స్ అన్ని ప్యాక్ చేసుకుంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే దాని తర్వాత మనం పర్సనల్ కేర్ గురించి కూడా మాట్లాడాలి ఇక్కడ ఎస్పెషలీ హెయిర్ కేర్ ఇలాంటి టైంలో ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ స్ట్రైట్నింగ్ టూల్స్ క్రింపింగ్ చేసేటివి అవన్నీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు హెయిర్ కేర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నేను ముందు నుండి కూడా కొంచెం హెయిర్ కేర్ బాగానే తీసుకుంటున్నాను అండ్ నాకు ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ నచ్చితే దాన్ని అంత ఈజీగా నేను వదిలేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీ బాడీ వైజ్ వల్ల హెయిర్ హెల్త్ గమ్మీస్ అనమాట ఇవి ఇవి నేను యూజ్ చేయబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ పైనే అయిపోయింది అండ్ నేను ఇవి యూజ్ చేస్తున్నప్పటి నుండి నాకు చాలా సిగ్నిఫికెంట్ గా హెయిర్ లాస్ అనేది తగ్గడం మొదలైంది అనమాట ఇది నేను ఫస్ట్ టైం అయితే చెప్పట్లేదండి మన ఛానల్ని ముందు నుండి ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకైతే తెలుసు దీన్ని నేను చాలా సార్లు రికమెండ్ చేశాను అంత బాగుంటాయి అండ్ మీలో కొంతమంది నాకు డిఎం కూడా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట దీని గురించి ఇంకా కొంచెం స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయండి అని చెప్పేసి ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ టైం అండ్ మనము రెగ్యులర్గా ఇది సప్లిమెంట్స్ వాడుతూ ఉంటాం కదా ఆ పిల్స్ కానీ లేదంటే క్యాప్సూల్స్ కానీ దానికంటే మీరు ఇది వాడితే చాలా చాలా బెటర్ అని చెప్తాను నేను ఎందుకంటే ఈ గమ్మీస్ అనేది చాలా చూయబుల్గా ఉం
వెరైటీ చాక్లెట్ లాగా ఉంటాయి ఒక స్ట్రాబెరీ తింటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటాయి సో రెగ్యులర్ గా కన్స్యూమ్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి అండ్ ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే దీంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ అవి ఏం చేస్తా అంటే మన హెయిర్ ని వితిన్ నుండి నరిష్మెంట్ ఇస్తా అనమాట అలా నరిష్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ మనకు లాంగర్ రన్ లో హెయిర్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా కావాలి లేదంటే చాలా లాంగ్ గా కావాలి అనుకుంటే మనకు నరిష్మెంట్ అనేది వితిన్ నుండి రావాలన్నమాట జస్ట్ అలా పైన పైన ఉంటే సరిపోదు సో ఈ గమ్మీస్ నరిష్మెంట్ ఇవ్వడానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి అండ్ ఈ గమ్మీస్ ఏంటంటే మనకు ట్రావెల్ లో కూడా ఈజీగా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు ఇట్లా గమ్మీస్ టైప్ లో ఉంటాయి అనమాట ఇట్లా చాక్లెట్స్ లాగా ప్యాక్ చేసి ఉంటారు చిన్న చిన్న చాక్లెట్స్ లాగా సో ఇవేంటంటే మనం ఎక్కడైనా ట్రావెల్ వెళ్తున్నప్పుడు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ తీసి పాకెట్ లో కానీ లేదంటే ఒక పర్స్ లో కానీ వేసేసుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వేసుకుంటూ ఉండొచ్చు డైలీ ఒకటి కన్స్యూమ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్నూన్ నువ్వు భోజనం చేసి ఉంటారు కదా భోజనం అయిపోయిన తర్వాత మీరు తీసుకోవచ్చు అనమాట మీ గమ్మీస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు వన్ టూ డేస్ లో ఇమీడియట్ గా అయితే ఎఫెక్ట్స్ ఏం కనిపించవండి అట్లీస్ట్ మీరు ఒక టూ త్రీ మంత్స్ యూజ్ చేశారనుకోండి మీకు ఆ ఎఫెక్ట్స్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనిపిస్తాయి అనమాట అండ్ దీని వల్ల మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లాంటివి రావడం కానీ అలాంటివి ఏమి ఉండవు అండ్ చాలా మంది అనుకుంటారు అనమాట ఫిఫ్టీన్ డేస్ యూజ్ చేస్తారు ఆ మాకు ఇంకా హెయిర్ ఫాల్ తగ్గట్లేదు అనుకుంటారు ప్లీజ్ అలా చేయకండి మీరు ఏదైనా యూజ్ చేస్తున్నారంటే అట్లీస్ట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ట్రై చేయండి ఏముంది రోజు ఒకటే కదా దట్టు చాక్లెట్ తిన్నట్టు ఉంటుంది నా అలాగే మీకు లంచ్ తర్వాత కొంచెం స్వీట్ క్రేవింగ్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి ఇది మీరు యూజ్ చేయొచ్చు అలా అని చెప్పేసి దీంట్లో షుగర్ ఏమి ఉండదండి దిస్ ఇస్ నో యాడెడ్ షుగర్ నో యాడెడ్ ప్రిజర్వేటివ్స్ అనమాట మనకి హెయిర్ గమీస్ అనేది ఓన్లీ నరిష్మెంట్ కోసం ఒకటే కాదండి ఎవరికైతే నా అలాగే చాలా ఎక్కువగా హెయిర్ ఫాల్ అవుతున్నా లేదంటే మీకు హెయిర్ గ్రోత్ కావాలనుకున్నా హెయిర్ ఎక్కువ థిక్ గా ఉండాలి స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అనుకున్నా కూడా మీరు ఈ గమీస్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే మనకు బయోటిన్ జింక్ మల్టీవిటమిన్స్ లైక్ ఏ సి అండ్ ఈ ఉంటాయి మనకు ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియన్స్ లాగా మంచిగా హెల్ప్ అవుతాయి అండ్ దీన్ని కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే హెయిర్ ఫాల్ అయ్యే వాళ్ళు చాలా మంచిగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ హెయిర్ లాస్ అవ్వడం తగ్గుతుంది కాబట్టి అండ్ దీంట్లో మనకున్న మెయిన్ హీరో ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే బయోటిన్ బయోటిన్ మీ అందరికి తెలుసు మన హెయిర్ గ్రోత్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి అలాగే హెయిర్ చాలా థిక్ గా ఉండడానికి చాలా మంచిగా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ ఈ హెయిర్ హెల్త్ గమీస్ ఏంటంటే మనము డైలీ లైఫ్ లో కొన్ని న్యూట్రిషనల్ గ్యాప్స్ అనేవి ఉంటాయి బికాస్ మనం ఎంత ప్రాపర్ డైట్ ఫాలో అయినా మనకున్న లైఫ్ స్టైల్ ప్రకారం ఏంటంటే కొన్ని న్యూట్రియన్స్ అనేవి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి మనం కుకింగ్ చేసేటప్పుడు అవి కరెక్ట్ గా మన బాడీకి అందవు అనమాట సో ఆ న్యూట్రిషనల్ గ్యాప్స్ ని ఫిల్అప్ చేయడానికి మనకి హెయిర్ హెల్త్ గమీస్ అనేవి చాలా మంచిగా హెల్ప్ అవుతాయి సో అలా మీకు డెఫినెట్లీ మంచి హెయిర్ హెల్త్ కావాలనుకున్నా లేదంటే ఆ నరిష్మెంట్ కావాలనుకున్నా హెయిర్ లాస్ ఉన్న వాళ్ళు ఐ వుడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రికమెండ్ యూ గైస్ షుడ్ డెఫినెట్లీ ట్రై దిస్ వన్ ఒక్క బాక్స్ అయితే ట్రై చేసి చూడండి ఫర్ అట్లీస్ట్ టూ టు త్రీ మంత్స్ అండ్ యూ గైస్ విల్ డెఫినెట్లీ సీ ద డిఫరెన్స్ నాకు ముందు ఎంత హెయిర్ ఫాల్ అయ్యేదో నేను డెఫినెట్లీ ఇక్కడ పక్కన పిక్చర్ కానీ ఒక వీడియో కానీ తీసి పెట్టుకున్నాను దాన్ని చూసిన ప్రతిసారి భయం వేస్తుంది అనమాట సో అప్పటి నుండే నేను ఇవి యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు అయితే జస్ట్ మనం ఇలా అంటున్నా కూడా నాకు హెయిర్ ఎక్కువ రాదనమాట చూసారా ఒక్క హెయిర్ కూడా ఇట్లా రావట్లేదు ఇలా అంటుంటే ముందు ఇలా అంటే చాలు జస్ట్ అట్లా ఇట్లా నార్మల్ గా కూమ్ చేసినా ఎంత హెయిర్ వచ్చేదంటే ఇప్పుడు అసలు రావట్లేదు ఈ గమీస్ అయితే ఏ హెయిర్ టైప్ వాళ్ళన్నా ఈజీగా యూజ్ చేయొచ్చు అండి నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు టూ త్రీ మంత్స్ డెఫినెట్లీ యూజ్ చేసి చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ టు కన్స్యూమ్ మనకు అండ్ ఇది వెజిటేరియన్ కూడా సో వెజిటేరియన్ వాళ్ళు కూడా ఏమాత్రం మొహమాటం లేకుండా ఆరాంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో నో యాడెడ్ షుగర్ ఉంటుంది నో యాడెడ్ కలర్ ఇందులో అండ్ అలాగే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీగన్ అనమాట ఇది వీగన్ అండ్ దాంతో పాటు దీంట్లో గ్లూటెన్ లాంటిది ఏమీ ఉండదు కాబట్టి దిస్ ఇస్ వెరీ సేఫ్ అండ్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలను బికాస్ నేను ఎయిట్ మంత్స్ నుండి యూజ్ చేస్తున్నా అంటే మీరే ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దాంతో పాటుగా ఇంకొక ప్లస్ ఏంటంటే మనం ఎవరైనా డాక్టర్ కన్సల్టెన్సీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి సో దానికోసం బీ బాడీ వైజ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లేడీస్కి ఉమెన్కి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా హెయిర్ కానీ స్కిన్ కానీ లేదంటే పీసీఓస్ పీసీఓఎస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అలాంటివి సో వాటి కోసం ఎవరికైతే డాక్టర్ కన్సల్టెన్సీ అనేది కావాలో అది ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారనమాట నేను కిం
ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి దేవుణ్ణి ప్రే చేసుకొని ఇంటి దగ్గర నుండి స్టార్ట్ అయ్యాము సో ఫస్ట్ ఇక నుండి వెళ్ళేటప్పుడు నేనైతే చాలా క్యాజువల్ అవుట్ఫిట్ వేసుకున్నాను అండ్ ఈ అవుట్ఫిట్ వచ్చేసి నేను హర్ చాయిస్లో తీసుకున్నాను ఇక్కడే అనంతపూర్లో రఘువీర టవర్స్లో ఉంటుంది సో చైతన్య అనే దగ్గర డ్రెస్సెస్ అన్నీ చాలా బాగుంటాయి నేను ముందే తెచ్చి పెట్టుకున్నాను సో దట్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అండ్ వన్స్ మనం కళ్యాణ్ మండపం దగ్గరికి వెళ్ళిన వెంటనే మేకప్ అనేది స్టార్ట్ చేసేసారు నాకైతే మేకప్ టీం వచ్చిన వాళ్ళు చాలా బాగా చేశారు అండ్ నేనైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ త్రూ కాంటాక్ట్ అయ్యాను అనమాట బ్లష్ ఫైన్ మేకప్ ఆర్ట్ అని చెప్పేసి దిస్ ఈజ్ నాట్ స్పాన్సర్డ్ సో నేనంతా నేనే మాట్లాడుకొని అంతా నేనే సెట్ చేసుకున్నాను అనమాట నాట్ స్పాన్సర్డ్ లేదంటే ఫ్రీ అస్సలు కాదు సో నాకు చేసిన వాళ్ళు ఇద్దరు మనీ గారు అని చెప్పేసి అండ్ ఐఎమ్ రియలీ సారీ హెయిర్ ఆర్టిస్ట్ నేను నేమ్ మర్చిపోయాను బై మిస్టేక్ కానీ షీ వాజ్ వెరీ వెరీ స్వీట్ అండి మనం ఎలా చూపిస్తే అలా వేస్తారనమాట అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంకా మనకు ఫుల్ కంఫర్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అంటే జెంటల్ మేకప్ కావాలంటే మీకు సటిల్గా కనిపించేది లిప్ ఆప్షన్స్ ప్రతి ఒక్కటి మనమే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నేను తీసుకున్న ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఈ బాబీ బ్రౌన్ మేకప్ తీసుకున్నాను సో బాబీ బ్రౌన్ అయితే నాకు తెలుసు కదా కొంచెం న్యాచురల్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో ఇందులో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి మ్యాక్ అని చెప్పేసి సో కొంచెం హై ఎండ్ కావాలంటే మనం బాబీ బ్రౌన్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అయితే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చి ఉంటానండి డైరెక్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజే ఇస్తాను మీకు సో వాళ్ళని మీరైతే కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ ఎంటైర్ ఫోటోగ్రఫీ వీడియోగ్రఫీ మొత్తం ప్రొఫెషనల్గా అయితే గాలా క్రియేషన్స్ వాళ్ళైతే బ్యాంగ్లూర్ బేస్డ్ అనమాట సో పిక్చర్స్ లిటరలీ చెప్తున్నాను కదా ప్రస్తుతానికి అయితే నేను పిక్చర్స్ ఒకటే చూశాను దట్టు అనెడిటెడ్ వే ఎంత ఆసమ్గా వచ్చాయంటే టోటలీ టోటలీ వర్త్ ఇట్ అనిపించింది నాకు ఇంకా ఎడిటెడ్ పిక్స్ కానీ లేదంటే ఈ టీజర్స్ కానీ అవి వస్తాయి కదా సో అవి రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది సో అవి వచ్చిన తర్వాత ఐ విల్ బీ బియాండ్ ఎగ్జైటెడ్ సో గాలా క్రియేషన్స్ కూడా వాళ్ళ టీమ్ అంతా వెరీ వెరీ ప్రొఫెషనల్ అంటే చాలా క్యాండిడ్ వస్తాయి అనమాట ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ వాళ్ళ టైం పంక్చువాలిటీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ జస్ట్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆసమ్ అంటే వాళ్ళు వచ్చిందే మిడ్ నైట్ త్రీ కార్డులు వచ్చారు ఒక్కసారి కూడా నాకు కాల్ చేయలేదు అనమాట డైరెక్ట్ వచ్చారు చెక్ ఇన్ అయిపోయారు అండ్ మార్నింగ్ వచ్చేసరికి ఆన్ పాయింట్ టైం కొన్నారు బోత్ మేకప్ వాళ్ళు అంతే అండ్ ఫోటోగ్రాఫర్ వీడియోగ్రాఫర్ వాళ్ళు కూడా అంతే సో ఇద్దరిది నేను కింద డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఉంటాను జస్ట్ మీకు ఇంకా ఐడియా వస్తుంది అనుకుంటే మీరు వాళ్ళ ఇన్స్టా పోర్ట్ఫోలియో కానీ అవన్నీ చూస్తే మీకు ఇంకా మంచి ఐడియా వస్తుంది నాకు ఇంకా పిక్చర్స్ రాలేదు కాబట్టి నేను ఇంకా పోస్ట్ చేయలేకపోయాను నేను ఇప్పుడు తమ్నేల్లో పెట్టినది కూడా అవన్నీ అన్ఎడిటెడ్ పిక్స్ అనమాట అయినా కూడా ఎంత బాగున్నాయో కమింగ్ ఫర్ ద డెకరేషన్ పార్ట్ మనమైతే ఇక్కడ బల్లా కన్వెన్షన్ హాల్ తీసుకున్నాము బల్లా మనకు అనంతపూర్లో గుర్తి రోడ్ దగ్గర వస్తుంది అనమాట సో వాళ్ళు కూడా రాజు గారు అని చెప్పేసి చాలా మంచిగా చేశారు డెకరేషన్ అంతా మనం ముందే మాట్లాడుకోవాలి మనకి ఏ డిజైన్ కావాలి ఎలా కావాలి అని చెప్పేసి సో వాళ్ళ దగ్గరే మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఒకవేళ మీకు ఇంకా ఏమైనా మంచి కావాలి అనుకుంటే మీరు పింట్రెస్ట్లో మీరు ఎలాంటి డిజైన్ చూపించినా కూడా మొత్తం అన్నీ వాళ్ళే చేస్తారు నాకైతే ఒక చిన్న టెన్షన్ ఉండింది బికాజ్ నాది కరెక్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ టైంకి టూ డేస్ ముందర నుండి వర్షం పడ్డం స్టార్ట్ అయింది సో వన్స్ వర్షం పడేది స్టార్ట్ అయితే ప్యాసేజ్ వాక్ త్రూ ఉంటుంది కదా సో అక్కడంతా కొంచెం మంచిగా చెప్పామన్నమాట డిజైన్ అయితే సో అది ఎలా వస్తుందో ఎలా మేనేజ్ చేస్తారో అనుకున్నా కానీ ఫైనల్ అవుట్పుట్ అయితే చాలా చాలా బాగా చేశారు ఎవ్రీబడి అసలు వచ్చిన వాళ్ళందరూ డెకరేషన్ అయితే అదిరిపోయిందని చెప్పారనమాట సో దానికి ఒక హ్యూజ్ షౌట్అవుట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎంటైర్ బల్లా కన్వెన్షనల్ టీమ్ కావచ్చు లేదంటే చేసిన రాజు గారు కావచ్చు మంచిగా చేశారు ఒక సెల్ఫీ స్పాట్ లాగా పెట్టడం అవ్వచ్చు ఎంటైర్ డెకరేషన్ లిటరలీ నేను ఇప్పుడు ఎడిట్ చేసేటప్పుడు క్లియర్గా చూస్తున్న
మనం అనుకుంటాం అక్కడికి వెళ్ళి డెకరేషన్ చూసుకోవాలని చెప్పేసి సో వన్స్ మనకున్న పనులలో పడి మనమే లాస్ట్ చూసిన వాళ్ళం అవుతారు నేను అసలు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ప్యాసేజ్ వాక్ త్రూ దగ్గర నుండి రాలేదు అజిత్ ఇంకొక వాస్తు ప్రకారం వెనకాల సైడ్ నుండి తీసుకొచ్చాడు అనమాట అప్పుడు నేను చూడలేదు అందరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎగ్జిట్లో చూశాను నేను కరెక్ట్గా ఎలా ఉంది డెకోర్ ఏంటి అని చెప్పేసి సో చాలా బాగుండింది అండ్ మనకు కావాల్సిన చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ ఫ్లవర్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే గార్లాండ్స్ అవ్వచ్చు అన్ని ఆయన చూసుకున్నారనమాట సో అదొకటి అండ్ డెకరేషన్కి అయితే డాడీ ఫస్ట్ నుండి కూడా గ్రాండ్గా ఉండాలి చాలా మంచిగా ఉండాలి ఎంగేజ్మెంట్ అయినా పర్లేదు అని చెప్పేసి కొంచెం అంటే ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే అండి మాకు మా ఇంట్లో అఫీషియల్గా నాది ఫస్ట్ పెళ్ళి అనమాట అంటే నేను పెద్ద కూతుర్ని కదా ఇంట్లో సో మా వాళ్ళందరూ ఇంకా ఫుల్ ఎగ్జైటెడ్ ఫుల్ ఆన్ మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ అనమాట అందరికీ సో అదొకటి ఫుల్ ఎమోషనల్ అయ్యారు ఒక్కొక్కసారి దర్శన్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ తీసుకుందామని చెప్పేసి వెళ్ళాము అండ్ హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ చాలా బాగుంది మేకప్ అంతా చాలా న్యాచురల్గా కనిపిస్తోంది అని చెప్పారు అండ్ దట్టు నేను కాజల్ పెట్టడం అనేది చాలా రేర్ ఎప్పుడో ఒకసారి పెడుతూ ఉంటాను మీకు కూడా తెలుసు కదా దట్టు ఇంకా దర్శన్కి కొంచెం కాజల్ అంటే మంచిగా ఇష్టం అది కూడా బాగుంది అన్నారు అండ్ మా ప్రదీప్ స్వామి యాజ్ యూజువల్గా ప్రదీప్ స్వామి టైంకి వచ్చేసారు అండ్ అంతా అరేంజ్ చేసుకున్నారు సో అబ్బాయి సైడ్ వాళ్ళ దగ్గర నుండి రావాల్సినవి అవన్నీ అక్కడ జస్ట్ అరేంజ్ చేస్తూ పెడుతున్నారు అనమాట దర్శన్ నా కోసం ఇచ్చిన జ్యువెలరీ అవ్వచ్చు మనం దర్శన్ కోసం ఇచ్చిన జ్యువెలరీ అవ్వచ్చు అండ్ కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి సో సపరేట్ వ్లాగ్ చూపిస్తాను నేను ఏం షాపింగ్ చేసాం గోల్డ్ ఏంటి ఏం తీసుకున్నాం ఏంటి అని చెప్పేసి సో వెయిట్ ఫర్ దట్ యాజ్ వెల్ అండ్ డాడీకి అయితే ఇంకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ సైడ్ నుండి కూడా ఫుల్ అప్లాజ్ అనమాట చాలా బాగా చేశారు అని చెప్పేసి రవికాంత్ రమణ అంకుల్ అని చెప్పేసి ఆ అంకుల్కి అయితే ఇంకెంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా తక్కువే బికాస్ అంతా అంకులే చూసుకుంటారు అనమాట ఇట్లా వెడ్డింగ్స్ కానీ నా ఎంగేజ్మెంట్ వర్క్ అయితే పెళ్ళి అంతా అంకులు చూసుకుంటున్నారు మొత్తం ప్రతి ఒక్కటి డెకరేషన్ ఫుడ్ అయితే అవసరం అని చెప్పారు ఫుడ్ గురించి ఎక్కువ కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి కానీ ఫుడ్ కవర్ చేసినది ఈ బ్లాగ్లో లేదండి నేను నాకు తెలిసిన డీటెయిల్స్ మాత్రమే మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఎంత వీలైతే అంత ఇంకా మెజారిటీ అంతా మ్యూజిక్ పెట్టడానికి యాడ్ చేస్తాను సో ఇంకా బ్రైట్ టు బి ఏమేం కేర్ తీసుకోవాలి ఏంటి అని కొన్ని నేను ముందు రోజు నుండి లేదంటే ఒక వన్ వీక్ ముందు నుండి తీసుకున్నవైతే నేను మీతో షేర్ చేస్తాను బ్లాగ్లో వెయిట్ ఫర్ దట్ యాజ్ వెల్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రాపర్ స్లీవ్ అనమాట ఇంకేం జరిగినా మీరేం టెన్షన్ పడకండి ఎందుకంటే మనం ఎంత టెన్షన్ పడినా కూడా ప్రాపర్గా అయ్యే టైంకి అవుతాయి అండ్ మనం ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటాం కదా ఇది ఎలా అవుతుందో అది ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పేసి అన్నీ కరెక్ట్గా జరిగిపోతాయి సో కొన్ని కొన్ని మన అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ఉంటాయన్నమాట ఇంకా అవి వదిలేయాలి సో మీరు దాని గురించి టెన్షన్ పడుకోకుండా ప్రశా ప్రశాంతంగా నిద్రపోండి నైట్ అయితే సో దట్ మార్నింగ్ లేచేసరికి ఫేజ్ అనేది చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దండి ఆరాంగా ఉంటే 
బెటర్ అనేది నా నెంబర్ వన్ సజెషన్ అండ్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే వెడ్డింగ్ కానీ ఎంగేజ్మెంట్ కానీ చాలా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు బ్రైడల్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవడం లాంటివి అవాయిడ్ చేయండి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు బ్రైడల్ ట్రీట్మెంట్స్ మీద కొంచెం ఎక్కువ ఇష్టం ఉంది అనుకుంటే డెఫినెట్లీ అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ముందర నుండి స్టార్ట్ చేస్తే ఆ రిజల్ట్ కానీ అది బాగుంటుంది రిజల్ట్ కంటే ఎక్కువ పొరపాటున ఏమన్నా ర్యాషెస్ రావడం లాంటివి లేదంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ వచ్చాయనుకోండి మీకు ఇంకా త్రీ ఫోర్ మంత్స్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి హీల్ అవ్వడానికైనా ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మరి వన్ మంత్ ముందు టూ మంత్ ముందు అసలు బ్రైడల్ సర్వీసెస్ తీసుకోవద్దని చెప్పేదే నా ఫస్ట్ ఇంకొక పాయింట్ అండ్ ఇంకొకటి చాలా మెంబర్స్ ఇంకా ఎంగేజ్మెంట్ దగ్గరకు వస్తుందని చెప్పేసరికి హెయిర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటారు కెరిటన్ చేయించుకోవడం కానీ లేదంటే స్మూత్నింగ్ కానీ అవన్నీ కూడా అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం ఆబ్వియస్లీ వన్స్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మన మేకప్ ఆర్టిస్ట్ కానీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ కానీ వాళ్ళు మనకి నచ్చినట్టు హెయిర్ స్టైల్ చేస్తారు అప్పుడు వాళ్ళు ఎంత లేదనుకున్న హీట్ అనేది కొంచెం పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో మనము ప్రీ కేర్ తీసుకోవడం కంటే తర్వాత పోస్ట్ కేర్ తీసుకోవడం బెటర్ అనేది నా ఒపీనియన్ సో ఇలా చిన్న చిన్న వాటిలో మనమైతే కొంచెం సేవ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇవి మంచి ప్రికాషన్స్ అని చెప్తాను నేనైతే ఇంకొక టిప్ ఏంటి అంటే డోంట్ చేంజ్ యువర్ స్కిన్ కేర్ బాడీ కేర్ హెయిర్ కేర్ ఎస్పెషలీ వన్ మంత్ ఉండగా మీ బిగ్గెస్ట్ అకేషన్కి వన్ మంత్ ముందు ఏమి చేంజ్ చేద్దండి మీరు ఇంకా బెటర్ సన్ స్క్రీన్ ఇంకా కాస్ట్లీ సన్ స్క్రీన్ లేదంటే కాస్ట్లీ సీరమ్స్ ఏమైనా వాడితే బెటర్ అవుతుందేమో అని నేను నేను కూడా అట్లే ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ఒక్కొక్కసారి కానీ నా సజెషన్ ప్రకారం అయితే మీకు ముందు ఏవైతే సెట్ అవుతున్నాయో అవే వాడండి కావాలంటే మీరు బేసిక్ ఒకవేళ మీ స్కిన్ ఫేషియల్స్కి సెన్సిటివ్ కాకపోతే మీరు ఫేషియల్స్ చేయించుకోవచ్చు లేదంటే క్లీనప్ చేయించుకోవచ్చు అంతే బేసిక్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోండి తప్పించి ఎక్కువ మీ స్కిన్ మీద ఎఫెక్ట్ పడేటివి అయితే తీసుకోవద్దండి అని నేను చెప్తాను అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫర్ ద ఎంగేజ్మెంట్ సెరమనీ ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే నా జ్యువెలరీ గురించి చెప్పడం మర్చిపోయాను టోటల్ జ్యువెలరీ అంతా నేను రితి జ్యువెలరీ తీసుకున్నా అండి అండ్ ఈ గోల్డ్ అంతా నేను ఒకేసారి తీసుకున్నది కాదు డాడీ ఎప్పటి నుండో నా కోసం అప్పుడప్పుడు డాడీకి గోల్డ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు నా కోసం తీసి పెడుతూ ఉన్నారు సో పెళ్లి టైంలో కొంతమంది ఒకేసారి గోల్డ్ కొనేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఉంటే పర్లేదు అలా అయినా తీసుకోవచ్చు కానీ సో వన్స్ అమ్మాయి పెళ్ళి ఉంది అంటే మా డాడీ ఎలా ఆలోచిస్తారంటే ముందు నుండి ఫస్ట్ నుండి నేను చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుండి గోల్డ్ సెట్స్ అన్ని తీసి పెట్టడము సో అలాంటివన్నీ ఉండేటివి కాబట్టి దాని గురించి అయితే పెద్దగా ఇబ్బంది రాలేదు సేమ్ గోస్ విత్ దర్శన్ అనమాట సో దర్శన్కి కూడా కొంచెం గోల్డ్ అంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ సో తనకు కూడా బాగానే ఉంది సో అలా తనకి గోల్డ్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట డైమండ్స్ కంటే కానీ ఇంకా నా కోసం తీసుకుంటూ ఉంటాడు సో అది వాళ్ళు కూడా ముందు నుండే అన్ని పెట్టుకొని ఉంటే బెటర్ ఎవరైనా అంతే గోల్డ్ తీసుకోవాలనుకుంటే అప్పటికప్పుడు ఉండం కంటే ముందు నుండే ఇట్స్ లైక్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్
వన్స్ ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నార్మల్గా మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా ఎలా జరిగింది ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే అవుట్ సైడ్ జరిగేటివి ఎక్కువ మనకి వినపడవు ఎస్పెషలీ బ్రైట్ టు బిగ్ కానీ ఎవరికైనా సరే సో డాడీ అంటున్నారు అనమాట నేను త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ని పిలిస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వచ్చారు నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తోంది అని చెప్పేసి సో డాడీ పిలిచిన ప్రతి ఒక్కరు వచ్చారండి ఎవ్రీ వన్ అంటే మన బ్లాగ్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో పిలవంగానే వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండ్ విష్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ ఎవరైనా సరే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం హ్యాపీగా ఉండాలి అని బ్లెస్ చేసిన వాళ్ళందరూ దే ఆర్ గుడ్ విషెస్ అనమాట సో వాళ్ళ మంచి విషెస్ కానీ అది ఎప్పటికీ మనతోనే ఉంటాయి నేను బాగా నమ్మేది ఏంటంటే మన పేరెంట్స్ చేసిండేది మనకు వస్తుంది అంటారు కదా సో మీరు మంచిగా ఉంటే అన్ని మంచిగానే కనిపిస్తాయి అలా సో దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్ మొత్తానికి ఒక పాయింట్ అయితే కరెక్ట్ అండి ఎవరైనా సరే మీరు హ్యాపీగా ఉండండి బీ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ బీ హ్యాపీ నో మ్యాటర్ వాట్ సో మొత్తం జరిగేటివన్నీ మీరే బట్టి చేసుకోవాలి అని అలాంటిది ఏం లేదు మీరు చిల్ ఉండండి లైట్ తీసుకుంటూ ఉండండి ఆ మూమెంట్లో ఏం జరుగుతుందో దాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి అంతే చూస్తున్నారు కదా మనకు పార్ట్ వన్ ఆల్మోస్ట్ ఇది థర్టీ మినిట్స్ పైన ఉంది సో మొత్తం అంతా పూజ అది ఫస్ట్ నేను ఏ పార్ట్ స్కిప్ చేయాలి అనుకోవట్లేదండి బికాస్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఈస్ ప్రీషియస్ టు మీ బికాస్ ఈ బ్లాగ్స్ అన్నీ నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత చూసుకుంటే దీస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ మెమరీస్ ఫర్ మీ అండ్ నేను సపరేట్గా యూట్యూబ్ కోసం అనే లోకల్లో ఉన్న వీడియోగ్రాఫర్ని మా రాజు అంకుల్ సెండ్ చేశారనమాట సో ఆ అబ్బాయి తీశాడు మొత్తం ఇదంతా ఎందుకంటే మనకు ప్రొఫెషనల్ వీడియోగ్రాఫర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో గాలా క్రియేషన్స్ సో వాళ్ళు మొత్తం అంతా ఫైనల్గా ఎడిట్ చేసి బ్యూటిఫుల్గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి నేను యూట్యూబ్ కోసం అని చెప్పేసి స్పెషల్గా ఒక పర్సన్ని పెట్టుకున్నాను అందుకే మీకు ఈ బ్లాగ్ కూడా ఇంత త్వరగా వస్తుంది లేదంటే మోర్ దాన్ థర్టీ డేస్ పట్టేది మీతో పాటు నేను కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను టైం దొరికితే ఎడిట్ చేయడానికి కావచ్చు టైం దొరికితే వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడానికి కావచ్చు సో అట్లీస్ట్ నేను కన్సిస్టెంట్గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అలా అని చెప్పేసి ఎక్కువ ప్రెషర్ కూడా తీసుకోవట్లేదు నేనైతే వీలైతే ఎడిట్ చేస్తున్నాను అట్లీస్ట్ డే బై డే ఒక వీడియో పెట్టడానికి లేదంటే టూ డేస్ వన్స్ ఒక వీడియో పెట్టడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాను అండ్ మీ సపోర్ట్ కూడా అలాగే ఉంది నాకు సో వీఆర్ వెరీ 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 క్లోజ్ టు టూ హండ్రెడ్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ ఐ థింక్ ఇంకా నైన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో యా డెఫినెట్లీ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండి మీకు నచ్చితే డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ముందు బ్లాగ్స్ కూడా చూడండి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నచ్చింది అనుకుంటేనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి
నాకు ఇంకొకటి గుర్తొచ్చింది సో నేను ఇలా రెడీ అయ్యి వచ్చాను కదా శారీలో బయట మమ్మీ వాళ్ళు ఉన్నారు నేను లోపల మేకప్ రూమ్ నుండి బయటికి వచ్చానో లేదో మా మమ్మీ చూసి ఇంకా ఏడవడం స్టార్ట్ చేశారనమాట అంటే నేను మా మమ్మీ లిటరలీ వ్యూఆర్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ నేను డాడీతో అంతే క్లోజ్గా ఉంటాను మమ్మీతో కూడా అంతే క్లోజ్గా ఉంటా కాకపోతే మమ్మీతో నేను ఇంట్లో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తా కదా మమ్మీ వాళ్ళతో కావచ్చు పిన్ని వాళ్ళతో కావచ్చు ఇద్దరు ఎడ్ చేశారు నాకు ఒక్క నిమిషం అర్థం కాలేదు ఏమైంది అని చెప్పేసి దే ఫెల్ట్ వెరీ ఎమోషనల్ అంటే ఏ పేరెంట్స్కి అయినా ఉంటుంది కదా ఎమోషనల్ ఇది ఇంకా వాళ్ళని చూసేసరికి నాకు కూడా ఇంకా ఆగలేదనమాట ఇంకా పక్క నుండి మా వాళ్ళు సెట్ అయ్యారు మా ఫ్రెండ్స్ మేకప్ పోతుంది ఇంకా మస్క అంత వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసి సో ఐ కంట్రోల్డ్ ఎ లాట్ సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ మన పేరెంట్స్ హ్యాపీగా ఉన్నారా మనం హ్యాపీగా ఉన్నామా అండ్ దర్శన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారా దర్శన్ హ్యాపీగా ఉన్నాడా ఇదే నేను చూసుకున్నది అనమాట ఇంకా రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ దట్ అంతే వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటున్నారు ఏంటి అనేది అంతే సో టచ్ వుడ్ మన ఫ్యామిలీ అంతా మన రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు పిన్ని వాళ్ళు లేదంటే భాగ్య పిన్ని వాళ్ళు సునీత పిన్ని వాళ్ళు మామ వాళ్ళు చంద్రమామ ఎవ్రీ వన్ చాలా మంచి ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనమాట ప్రతి ఒక్కరిది మనం జనరల్గా ఎవరెవరితో అయితే మీట్ అవుతూ ఉంటామో సండే ఫ్యామిలీ మీట్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు దే ఆర్ ఎ బ్లెస్సింగ్ అని చెప్తాను నేను లిటరలీ సో నేను కూడా కొంచెం ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యాను బట్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ లైక్ యూ అంటే మీరు కూడా ఆ కామెంట్స్ అన్ని నేను ఒక్కొక్కసారి భయం వేస్తుంది అనమాట అంటే టచ్ పోతుందేమో అసలు నేను సబ్ కరెక్ట్గా చదువుతున్నానా లేదా అని చెప్పేసి ఎక్కువ వస్తున్నాయి కదా ఈ మధ్య సో అన్నిటికీ రిప్లై ఇవ్వగలుగుతామో లేదో అని చెప్పేసి ఒక థాట్ వస్తుంది బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కవర్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్ ఓకే గైస్ పార్ట్ వన్ అయితే నేను ఇక్కడ ఎండ్ చేస్తున్నాను మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను అండ్ పార్ట్ టూ కూడా ఎంత వీలైతే అంత త్వరగా పెడతాను దాంట్లో రింగ్ సెరమనీ అండ్ ఇలాంటివన్నీ మెయిన్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ క్లిప్పింగ్స్ అన్నీ అందులో ఉంటాయి అది కూడా డెఫినెట్లీ మిస్ చేయకుండా చూడండి అండ్ టుడేస్ పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ షౌట్అవుట్స్ కోస్ట్ తేజ తేజస్విని గారు అండ్ పుష్ప గౌడ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కామెంటింగ్ అండి మీలో ఎవరికైనా షౌట్అవుట్ కావాలి అనుకుంటే కింద జస్ట్ మీ స్వీట్ పాజిటివ్ కామెంట్ ఒకటి పెట్టండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు షౌట్అవుట్ చెప్పే ఛాన్స్ నాకు వస్తుంది అండ్ ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ బ్లాగ్ స్టే పాజిటివ్ స్టే హెల్దీ అండ్ బీ కైండ్ ఎవ్రీ వన్ బాయ